回到贝利苏的频道。今天的居家运动是大家超玩已久的站立式全身燃脂运动。当然，在我的频道中还有其他部站立式的运动，例如这个、这个、这个，还有这个。如果你无法撑立太久或手腕不适，千万不能错过今天的影片。今天非常欢迎大家拿起一瓶水或一个哑铃来跟着我一起做。当然，如果你想要徒手训练也没有问题。那在这之前，请先帮我按赞、订阅、留言，顺便发到我的 IG。Let's get ready！ 今天总共有十四组运动，每组三十到四十秒，中间休息十到二十秒。我们先从站姿交叉卷腹来热身一下。双脚与肩同宽，双手抱头，交叉卷腹。注意膝盖要高高抬起，卷腹时腹肌用力的挤一下没有休息，现在双臂往上伸展，往右跨一步，同时降下并扭转上身，触碰对边的脚，回到中间，双手高举，再重复另一边。注意降下并扭转上身时，要保持脊柱中立，不要拱背哦。休息十秒，现在拿起一个哑铃，持在胸前。影片中我拿的是四公斤的哑铃，右腿往后跨一步，并向前方踢腿，再重复。注意踢腿时要控制力道，腹部核心用力，避免甩腿哦。休息二十秒，同一组动作，我们换踢左腿，重心靠向右腿，踢腿时保持平衡，才不会受伤哦。再来，双脚与肩同宽，将哑铃持在右手肩膀的上方，左手向旁边伸直，做一下深蹲后起身，并往左扭转身体，同时向上推起哑铃。扭转身体时，后腿脚跟需要跟着抬起，并重复。同样的动作，我们换左手持着哑铃在肩上，足以深蹲时膝盖朝着脚尖的方向打开，深蹲直到大腿与地面平行后起身，扭转身体时后腿脚跟抬起，动作不求快，稳稳地感受每一下的肌肉及核心肌群最重要。
来双手一样持着哑铃。一腿往后跨步蹲下，反向弓箭步，让前脚及后脚膝盖弯曲成九十度左右，再将哑铃往前脚的方向绕过头一圈，并重复另一腿。如果右腿在前，哑铃就往右顺时针的绕头一圈；如果左腿在前，哑铃就往左逆时针的绕头一圈。这是一个训练下半身，同时也可以强化手臂、肩膀及整体平衡感的运动。接着，我们来做单臂哑铃抓举，双脚打开比肩膀稍微宽一些，右手朝下正握哑铃，左手向一旁伸直，臀部向地面蹲低，直到膝盖弯曲成九十度。这时将身体紧绷，吸气，快速的将哑铃举向天花板，转动手腕，同时伸展手臂、膝盖及臀部，并站直身体配合吐气。注意，哑铃举至最高点时，应该在肩膀的正上方，且掌心朝前。同样的单臂哑铃抓举，我们换左手抓举。注意，在抓举哑铃时，哑铃不会朝前方摆动，而是直直的由下往上举起。单边的训练重量会偏移，身体为了保持平衡，会持续的发力来维持稳定。所以这项动作可以增加稳定性、爆发力、协调性，是个很棒的动作哦。再来暂停，右手持着哑铃在肩上，右膝盖向旁边抬起，手脚在同时伸展，推起哑铃，缩回时侧腹肌用力的收紧，并重复。哑铃推起时一样是在肩膀的正上方，这个动作同时训练了肩膀、手臂、侧腹及整个核心肌群。的动作，我们换左侧。注意，在伸展手脚暂停时，腰背不要过度折起，让脊柱从身体侧面看是一直线的，不是折起腰让腹部往前凸起来的样子哦。下一个是反向砍树，双脚与肩同宽，双手紧握哑铃，围蹲将哑铃拉到右大腿外侧，但依然保持挺胸，背部平坦
，旋转身体时右脚跟抬起，尾蹲时专注在腹部的收紧，站起旋转身体时专注在腹部的伸展。同样的动作，反向砍树，我们换另一边。负重的反向砍树，在转动身体时，更需要核心腹部的稳定，所以全身一定要绷紧，才不会被重量拉走，失去平衡哦。如果身体失去力量被重量拉走，这时候建议放下重量，徒手训练就足够了。今天最后一组动作是哑铃摆荡，双手紧握直向的哑铃，弯曲髋骨向后蹲，保持背部平坦、挺直、紧绷身体，将哑铃往前摆荡，同时伸展髋骨，但需注意一样要保持身体紧绷，避免软绵绵的被甩出去哦。好了，恭喜你完成了运动，希望你喜欢今天这组站立式负重训练，请帮我按赞、订阅、加留言。那我们下个运动见吧，拜。